Wehrhafte Mauern, prunkvolle Räume, eine stolze Vergangenheit, stets umkämpft. Österreichs Burgen und Schlösser, Häuser mit Charakter. Das Moderieren von dem Ritterturnier macht mir nicht viel Spaß. Das ist einfach, wenn die Ritter reinreiten, noch das Publikum zu animieren. Oper, Gegenwartskunst und Ritterspektakel. Die historischen Gemäuer im östlichen Waldviertel sind lebendige Orte. Wir sind ja das größte Opernhaus in Österreich, das im Freien ist, das nicht elektronisch verstärkt ist. Sie sind keine Kuscheltiere. Und man sieht, sie wachsen wahnsinnig schnell. Also vor sechs Wochen war es circa so groß, wie sein Kopf jetzt gerade ist. Ich kann mich noch immer gut erinnern, wenn Leute gesagt haben, so, aber da macht es jetzt ein Zimmer für euch. Nein, haben wir gesagt, es wird wieder ein Kunstraum. In zahlreichen Windungen schlängelt sich der Kamp durch den Südosten des Waldviertels. Seine Ufer sind gesäumt von geschichtsträchtigen Häusern, darunter Schloss Buchberg am Kamp. Bewohnt wird es vom Ehepaar Gertraud und Dieter Bogner, das hier einen Ort der Kunst geschaffen hat. Die Geschichte des Schlosses reicht zurück bis ins 12. Jahrhundert. Es ist der Name, auch heute vom Buchberg abgeleitet, von diesen ersten Besitzern im 12. Jahrhundert, den Poechbergern. Es bestand damals nur aus einer schon sehr frühen Kapelle, dem Bergfried, dem Turm und einem festen Haus, ein niedriger Bau. Es hat dann verschiedene Besitzer gehabt und wurde dann um 1600 von den Kuefsteiner erworben und ein schlossähnliches Gebäude dazu gebaut. Und das ist eigentlich auch die heutige Struktur vom Buchberg. Wir sagen zwar Schloss Buchberg, aber es ist eigentlich auch noch die Burg, die mittelalterliche Burg vorhanden. Daher haben, nennen wir es auch gerne Burgschloss oder Schlossburg. Und 1964, 65 wurde es verkauft. Es war nicht das Schloss allein zu erwerben, sondern es musste gut Buchberg gekauft werden. Und mein Schwiegervater Fritz Bogner, ein Edelstahlhandelskaufmann, wollte eigentlich nur den Wald kaufen und musste aber gut Buchberg mit dem Schloss sozusagen miterwerben. Und so kam es 1965 in den Besitz der Familie Bogner. Anfänglich wussten die Bogners nicht, wofür man das damals weitgehend verfallene Gebäude nutzen sollte. Und dann irgendwie in so einer Gesprächsrunde war die Idee, ihr habt so, so ein großes Schloss, dort könnte man nicht einmal so ein Künstlertreffen, ein Zusammenkommen äh, veranstalten. Und 1979 haben wir hier die erste Veranstaltung gemacht, improvisiert, einen sogenannten Workshop, wo wir eben auch ein Symposium gemacht haben, wo wir über Theorie gesprochen haben und Praxis und die Künstler eingeladen haben, hier zu arbeiten. Und das war so der Beginn, auch die Künstler waren begeistert, obwohl es sehr improvisiert war, dass wir gesagt haben, das könnte nun eine Funktion für das Haus sein. Nach und nach hat das Eber Bogner Künstler auch eingeladen, ganze Räume zu gestalten und Kunstwerke eigens für bestimmte Räume zu schaffen. Da es aber im Schloss so vielfältige Räume gibt, es gibt 
eben auch diese Niveauunterschiede, diese Trakte, diese in den verschiedenen Himmelsrichtungen und dann vor allem auch der Dachboden. Also war das diese Idee oder dieses Konzept der permanenten, site-specific, also ortsbezogenen Rauminstallationen oder auch Rauminterventionen für uns ein Konzept, das, das ging langsam auf und wir sind eigentlich bis heute überzeugt, dass das eine gute Idee war, weil ich, ich kann mich noch immer gut erinnern, wenn Leute gesagt haben, so, aber da macht sie jetzt ein Zimmer für euch. Nein, haben wir gesagt, es wird wieder ein Kunstraum. Und wir sind überrascht, das konnten wir am Anfang nicht äh, wissen, dass sich die Räume auch über all die Jahre doch relativ gut erhalten lassen, weil wir wussten ja nicht, wie wir das bewältigen. Längst werden auch die Außenräume für Gegenwartskunst genutzt. Inmitten eines ehemaligen Ziergartens stößt man auf eine Arbeit von Dan Graham. Der Pavillon ist deshalb so besonders, weil er nimmt auf das Wasserbecken, es gibt ja dort schon vorhanden eben dieses kleine Bassin, das greift er auf und besteht aus einem in der Mitte platzierten dreieckigen Wasserbassin, wo ein dreieckiger Glaspavillon draufsteht. Und diese Spiegelglaspavillon äh, sind eben das Besondere bei Dan Graham, weil er arbeitet damit, man spiegelt sich und man sieht durch. Und man wird dann etwas irritiert. Bin ich das jetzt? Oder man sieht sich auch mehrmals gespiegelt durch die dreieckige Form. Und das ist eben dieses Spiel mit der Wirklichkeit. Ist es mein Spiegelbild? Bin ich das selber? Also es ist so ein Dialog, der entsteht mit außen und innen und vor allem auch mit der Reflexion, mit der Spiegelung des Rundherums des Felsens, der Steinmauer, des Bewuchses und so weiter, der Vielfalt dieses ummauerten äh, Gartens. Eine wichtige Rolle im Bogner'schen Sammlungskonzept spielt auch das Archiv, in dem die Entstehung der künstlerischen Installationen dokumentiert wird. Es ist sehr unterschiedlich, dass wir zu solchen Raumkonzepten kommen. Wir äh, kennen Künstler, verfolgen ihr Werk und bei einem Café oder wenn sie hier sind, fragen wir, äh, würdest du einen Raum hier machen wollen? Äh, hat noch keiner Nein gesagt. Und äh, was dann sehr schön ist, wir sagen nicht, mach diesen Raum, sondern gehen mit den Künstlern durch das gesamte Schloss und seinen Umraum und sagen, such dir einen Raum aus. Es stehen ja hier viele Räume leer und äh, es ist überraschend, auf welche Ideen die Künstler kommen. Manchmal ist es wirklich ein Raum, manchmal ist es ein vermauerter Durchgang, manchmal ist es ein Baum, wo sie ein Objekt hineinhängen. Das ist sehr unterschiedlich. Und wenn wir dann sagen, ja, machen wir etwas, dann äh, verschwinden die Künstler nach Hause. Und dann kommen sie mit Zeichnungen, Entwürfen äh, oder erzählen uns ihre Idee. Äh, dann äh, entstehen manchmal aus den Zeichnungen Modelle, dann äh, haben wir das Modell, dann fragen wir, wie machen wir es jetzt? Äh, viele äh, dieser Projekte haben wir mit unseren Handwerkern gemacht, denn die mussten Holzbau und Malerei machen. Äh, das sind dann schon größere Arbeiten äh, unter der Kontrolle der Künstler. Sorgfältig aufbewahrt wird auch scheinbar Nebensächliches. Für uns ist seit äh, Jahrzehnten wichtig, dass wir die Materialien, die zur Entstehung geführt haben, komplett gesammelt haben, möglichst komplett. Aber das sind jetzt nicht nur diese schönen Modelle, sondern das sind Rechnungen, Lieferrechnungen. Warum? Eine Rechnung hat ein Datum, da weiß man, hier wurde das und das geliefert. Das ist wissenschaftlich oft sehr wichtig, weil man nicht geweiß war, in welchem Jahr, welchen Monat das war. Ich denke jetzt 30 Jahre oder 50 Jahre voraus, wo das Archiv hoffentlich noch besteht. Auch der weitläufige Dachboden wird mit Kunst bespielt. 
Wir sind hier im Dachbodenraum mit einer Installation von Stanislav Kolibal, Fundort Dachboden. Als er uns besucht hat in den 90er Jahren, sind wir mit ihm durch das Haus gegangen, haben uns angeschaut. Es gab damals noch viele leere Räume. Und zuletzt sind wir auch hier heraufgekommen zum Dachboden, wo wir an, an sich nicht daran dachten, eine Arbeit, eine künstlerische Arbeit einzurichten. Und er kommt in diesen Rundtrakt mit diesem Gebälk, Gebälk und sagt, das ist es. Hier will ich etwas machen. Er hat hier eine Grundstruktur vorgefunden, eben diesen Kreis, diese runde Form mit Elementen, Vertikalen, die da durchgehen. Es sind diese Schließen und einige äh, Diagonale und einige Vertikale, eben der Kamin und die Stützen sind da. Und auf dieser Grundform hat er seine Form darüber gebaut. Darum ist ja die Arbeit nicht loszulösen vom Gebäude, weil man die schließen und den Kamin nicht mitnehmen kann. Und das ist charakteristisch für Buchberg, dass es Arbeiten sind, die so mit dem Gebäude ver, äh, verbunden sind, dass man sie nur durch Zerstörung entfernen kann. Wenn man sie wegnimmt, sind sie kaputt. Und das ist sehr selten. Und das ist aber die Chance in so einem historischen Gebäude. Einen freien Platz für weitere Arbeiten zu finden, wird für die Künstler nicht leichter, denn inzwischen sind ja schon über 30 permanente Rauminstallationen. Doch ans Aufhören denkt das Ehepaar Bogner nicht. Weithin sichtbar thront nur sechs Kilometer weiter nördlich das Renaissance-Schloss Rosenburg über dem Kamptal. Die üppige Schlossanlage samt Turnierhof und ehemaligen Ziergarten ist als Museum öffentlich zugänglich. Seit 300 Jahren gehört die Rosenburg zu den weitläufigen Besitzungen der Familie Hoyos. Ihre Anfänge liegen noch wesentlich weiter zurück. Die ältesten Teile der Rosenburg sind aus dem 12. Jahrhundert. Das ist eine sehr alte Burg, ist eine der vielen äh, Wehrburgen am Kamp, im Kamptal. Sie ist eine der wenigen, die jetzt noch so wunderschön erhalten ist. Mein ur 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 Großvater Ernst Karl Heuers hat die Rosenburg äh, in den Jahren 1860 bis 1880 wieder aufgebaut. Und das Interessante daran ist, dass er sie äh, nicht wie seine Freunde, die auch Burgen gebaut haben zu der Zeit, das war damals äh, äh, ganz in, muss man sagen, äh, er hat nicht Fantasieburgen gebaut, wie zum Beispiel Kreuzenstein, äh, wie Grafeneck, das sind reine Fantasieburgen, sondern er hat sie originalgetreu aus den Plänen des 16. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Zum Einzug in die Burg kam es jedoch nicht. Die Familie Heuers hat nie auf der Rosenburg selber gelebt. Nein, wir haben äh, im Schloss Horn gelebt, äh, was ja nicht sehr weit von hier ist. Und die Rosenburg war eher Wirtschaftsgebäude. Aber wie gesagt, im 19. Jahrhundert hat dann mein Vorfahre Ernst Karl äh, Heuers überlegt, die Rosenburg als Sommerschloss zu restaurieren und wollte hier im Sommer dann tatsächlich wohnen, aber es kam nie dazu, weil nach 20-jähriger Restaurierungsarbeit und gleichzeitigen Bau eines großen Ringstraßenballets in Wien ist ihm das Geld ausgegangen und er hat schon Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts die Rosenburg als einer der ersten privaten Burgmuseen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und seit 1800, Anfang 80 ist die Rosenburg Museum und wird auch als Museum betrieben. Der Großteil der Innenräume beherbergt Schausammlungen. Darunter auch eine Waffenkammer. Ein Einblick wird auch in das Familienleben der Familie Hoyos gegeben und das zum Teil durchaus persönlich. 
das ist ein, 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 ein Porträtbild, Familienporträtbild vom, vom berühmten Künstler Erwin Wurm, der ein sehr, sehr guter Freund unserer Familie ist. Und genauso wie früher die Leute sich von den besten Künstlern haben malerisch porträtieren lassen, so haben wir uns halt von dem jetzigen besten österreichischen Künstler porträtieren lassen als Foto. Und ich glaube, also mir gefällt es besonders gut und, und ich finde es großartig, wie es da hängt. Der Name Rosenburg leitet sich von ihren ersten urkundlich erwähnten Besitzern ab, dem Geschlecht der Rosenbergs. Doch der Name ist auch Programm. Auf der Rosenburg gibt es gleich mehrere Rosengärten. Zum Beispiel den vom englischen Gartenarchitekten David Austin, gestalteten Schaugarten im Burggraben. Betreut wird er von der Gärtnerin Iris Hartl. Es ist der ideale Standpunkt für die Rose hier, weil es schön sonnig ist und die Rose ein Tiefwurzler ist und noch aus dem tiefsten Boden Wasser sich holen kann. Und der Name schon von Vorbesitzer von Rosenberg passt heute halt die Rose hier wunderbar her. Im ehemaligen Ziergarten haben Greifvögel ihr Revier. Wladimir Garay betreut sie seit mehr als 20 Jahren als Falkner. Als Kind habe ich schon gerne mit meinem Vater, bin ich gerne in der Natur gewesen, um Greifvögel zu auch beobachten. Mir hat das nicht gereicht. Ich wollte näher sein, öfter die Jagdflüge beobachten, öfter den näher Flug von Greifvogel sehen und der einzige Weg war, Falkner zu machen, dass man das machen darf. Insgesamt 40 Greifvögel leben auf der Rosenburg. Darunter auch heute selten gewordene Jagdfalken. Das ist unsere äh, größte Falke Europas, Sackerfalke. Und hier ein männlicher Vogel, also kleiner, weil Weibchen sind größer bei allen Greifvogel, ein Drittel. Und deswegen sind wir sagen zum Männchen auch Terzel, von lateinischer Tertium, das heißt ein Drittel. Normalerweise haben die äh, Greifvogel keine Haube in ihren Volieren oder auf ihren Plätzen, aber bei Transport ist das ganz wichtig, die Verhauben, dass sie im ruhig transportiert werden können. Die Arbeit als Falkner erfordert viel Geduld. Dressieren lassen sich die eigenwilligen Tiere nicht. Ein guter Falkner macht aus, den Greifvogel äh, freilassen, im kürzesten Zeit ausbilden zum freien Flug. Ja, und diesen freien Flug ihm oft ermöglichen. Und natürlich, dass der Greifvogel macht nicht, was unbedingt er will. Also ihn kann man nicht so äh, unterordnen wie Hund, sondern ich weiß schon, ich kenne ihn so gut durch diese Ausbildungszeit, durch diese Beziehung, was haben wir aufgebaut, kenne ich ihn so, so gut, dass ich kann nicht schon voraussagen, was macht er heute in dieser Kondition. Der Höhepunkt im Kalender der Rosenburg ist das alljährliche Ritterturnier. An zwei Wochenenden wird der größte, noch erhaltene Turnierhof Europas mit hochkarätigen Showeinlagen bespielt. Leiter der aus der Slowakei angereisten Showtruppe ist der promovierte Sozialarbeiter Bistrik Holecek. Im Stampen wurde ich äh, als 15 Jahre habe ich angefangen mit dem Schwertkampf und dann äh, nacheinander haben wir einfach äh, versucht, das beruflich zu machen und, und trainiert, dann Stampen Ausbildung gemacht, dann bei ein paar Films äh, mitgemacht, Shows mitgemacht und dann ging es und jetzt machen wir das schon zehn Jahre lang. Wir trainieren vom, vom November bis zum äh, Anfang April, das ist die Trainingszeit, das heißt wir haben zweimal, dreimal die Woche Schwertkampftraining und zweimal die Woche äh, Training mit dem Pferd. Ah! <laughs> 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 
wir haben so einen großen Vorteil, dass einer von unseren Kollegen äh, Geschichte PhD ist, das heißt, er hat vorher auch Unterricht an der Universität und so weiter, also diese ganzen Sachen, die wir nachsuchen in Büchern und in Fechtbüchern und so weiter, das ist sein Job, seine Arbeit, dass die Sachen so ausschauen, wie sie wirklich waren und dann versuchen wir das so gut wie möglich für die Leute äh, rüberzubringen, dass die Show auch spannend ist äh, und das wirklich ein Erlebnis ist für die Zuschauer. In ihrer Funktion als Kastellanin koordiniert Elisa Helm das Treiben auf der Burg. Also ich bin ja die Kastellanin auf der Rosenburg und schaue halt, dass hier dieses mittelalterliche Flair und Feeling auf der Rosenburg wirklich durchkommt. Bei dem, bei dem Ritterturnier natürlich, was ganz speziell ist hier jedes Jahr, wo eben die Ritter geladen werden und dann eben auch ein spannendes Turnier hier ähm, organisiert sein soll und eben vorgeführt werden soll, wo es um die Hand der Prinzessin meistens geht. In den Zuständigkeitsbereich der gebürtigen Burgenländerin fällt auch die Moderation des Ritterkampfs zu Pferde. Das Moderieren von dem Ritterturnier macht mir nicht viel Spaß. Das ist einfach, wenn die Ritter reinreiten und, und die anzukündigen und auch das Publikum zu animieren und einfach ein bisschen Stimmung zu machen. Das ist einfach irrsinnig lustig auch. Und eben dadurch, dass man nicht genau weiß, wie die Disziplinen und die Kämpfe ausgehen, passiert einmal das. Manchmal passiert es auch, dass dann eben nichts getroffen wird, dann muss man eben was anderes dazu machen. Und dann eben auch, wenn man dann ein bisschen mit den Rittern interagieren kann und sprechen kann und dann da auch der eine oder andere Witz eben gemacht wird und wenn man da aufeinander ein bisschen eingeht, glaube ich, ist das auch fürs Publikum ganz unterhaltsam und uns macht es auch nicht Spaß, das zu machen. Bei der Moderation ist es einfach so, ich, ich schaue mir das an und versuche halt dann aufzugreifen, was passiert und ob dann jetzt sich jemand verletzt, das kann natürlich auch passieren. Ähm, die Rittergruppe, die wir hier haben, die Gruppe Hector, die machen das sehr professionell, also da passiert Gott sei Dank nicht viel und jedes Mal gibt es einen anderen Gewinner, der die Prinzessin dann heiraten kann. <lacht> Höhepunkt des Programms der Standgruppe um Bistrik Holecek ist der Zweikampf mit der Lanze. Vor allem sind unsere Waffen nicht scharf, das ist der einzige Unterschied äh, zu früher. Uh, und natürlich kämpfen wir als Hobby, das haben die Ritter in Turnieren auch früher gemacht, weil Turnier zu machen war auch ein Hobby von den Rittern damals. Die haben nicht Fußball gespielt, die sind als Turniere geritten und das ist eigentlich fast das gleiche, nur wir machen das nicht so ernst. Nur fünf Kilometer entfernt, inmitten der Altstadt von Horn, befindet sich das Wohnschloss der Familie Hoyos. An die Anfänge im Mittelalter erinnert heute nur noch der 30 Meter hohe Turm. Für Markus Hoyos und seinen Sohn Heinrich ist der Salon das Herzstück des Schlosses. Wir sind jetzt im Schloss Horn, im Salon des Schlosses Horn, das ist einer der großen äh, Repräsentationsräume. Äh, hier, wenn Gäste eingeladen sind, sind die ganzen Veranstaltungen finden hier statt. Es gibt daneben äh, noch drei große Speiszimmer. Äh, wir tun sehr oft auch Abendessen mit gesetzten äh, Placement machen mit 60, 70 Leuten. Das geht in diesen drei Speiszimmern ganz leicht. Verewigt hat sich die Familie im Porträtfoto von Erwin Wurm. Das hat er genau hier gemacht. Drei meiner Kinder sind da oben gesessen am Kamin und ich bin mit meiner Frau am Tisch gestanden. Unsere kleinste Tochter zwischen uns 
mit angezogenen äh, ja, Schultern. Ein sehr nettes Bild, das hängt jetzt äh, im, im Heuersaal auf der Rosenburg und äh, kommt, glaube ich, bei unseren Besuchern auch sehr gut an. Das ist auch einer meiner Lieblingsräume hier. Sehr gemütlicher Raum, nach dem Abendessen mit einem Glas Whisky, eventuell einer Zigarre hier. Äh, lasst sich's gut leben hier. Äh, wir haben diesen Raum auch sehr gerne. Es ist nämlich, wenn wir mehrere Leute zu Gast hier haben und ich vier, fünf Freunde auch dabei habe, dann tun wir uns eher in diesem Raum aufbefinden und die Erwachsenen eher im großen Salon drüben. Ja, dann haben wir unsere Ruhe und die ihre Ruhe. <lacht> Also wir haben hier auch zwei Verstecke, einmal die Bar und gleich daneben auf der anderen Seite die Gläser und die Zigarren, die sich hier in der Wand befinden. Wenn man einfach nur durch das Zimmer schnell durchgeht, sieht man es nicht, aber wenn man offensichtlich hinschaut, sieht man die Schlüssel, die sich da in der Wand befinden und man muss sie nur aufmachen und dahinter gibt es dann ein kleines Versteck. Zum Schloss gehört auch eine große Parkanlage. Hier geht Heinrich Hoyos seinem Hobby der Tierzucht nach. Ich habe mit fünf Jahren angefangen Meerschweinchen zu züchten, bis ich ungefähr 16 war und dann ab meinem 16. Lebensjahr sind habe ich eher die Interesse an Vögeln gefunden und die allerersten Vögel, die ich gezüchtet habe, waren Enten. Das waren drei verlassene Enten. Und nach, nachdem das so gut geklappt hat, habe ich entschieden, mir einen Brutkasten zu kaufen und Hühner, Wachteln, Enten, alle Vogelrassen, die mich interessieren, selber zu züchten. Also ich habe hier zwölf von meinen japanischen Legewachteln. Ähm, ich beginne gerade, Wachteln zu züchten selber. Ich habe auch 50 Ganz kleine, drei Tage alte Legewachteln jetzt gerade. Aber das ist, das sind die erste Schaf sozusagen ist das. Und man sieht, die sind jetzt circa sechs Wochen alt und beginnen gerade Eier zu legen. Und deswegen ist es noch nicht ganz regelmäßig, aber ich finde drei bis sieben, acht, neun Eier jeden Tag. Die Eier gebe ich dann in den Brutkasten oder wenn ich einmal hungrig bin, tue ich sie selber essen. Aber die meisten Eier kommen wieder zurück in den Brutkasten und dann nach 19 Tagen sind wieder ganz kleine Wachteln da. Da sieht man jetzt ein Männchen. Das hat keine, also nicht wirklich, es ist ein bisschen bedupft vorne, aber Weibchen haben eigentlich ihre ganze Brust voll mit Tupfen. Der ist jetzt sechs Wochen alt, circa sechs Wochen. Und man sieht, sie wachsen wahnsinnig schnell. Also vor sechs Wochen war er circa so groß, wie sein Kopf jetzt gerade ist. Sie sind keine Kuscheltiere. So schnell sich die Wachteln auch vermehren, das Berufsziel ist ein anderes. Also wenn ich älter bin, würde ich sehr gerne in die Fußstapfen von meinem Vater treten. Der macht Land- und Forstwirtschaft. In der Familie haben wir eine Landwirtschaft und auch Forstwirtschaft. Die Vogelzucht ist eher nicht das, was wir in der Familie machen, aber es wird auf jeden Fall ein großes Hobby von mir bleiben. Auf einem steilen Felsrücken über dem Kamptal erhebt sich die Burg Ruine Gars am Kamp. Baubeginn der einstigen Badenberger Burg war im 11. Jahrhundert. Sie ist damit eine der ältesten Burganlagen Österreichs. Der pensionierte Kunsterzieher Anton Ehrenberger hat sich zeitlebens mit der Burg auseinandergesetzt und auf eigene Initiative ein Museum für Lokalgeschichte eingerichtet. Vor uns ist die äh, spätmittelalterliche Zugbrücke, die zum eigentlichen Teil der Babenberger Burg führt, nämlich dem romanischen Nordturm. Diese Burg wurde als Pfalz errichtet unter Leopold II., der hier von 1075 bis 1095 äh, seinen Herrschaftsmittelpunkt hatte. Nach ihm kamen die äh, Kuhnringe, die Maisauer und sehr viele, sehr viele andere Burgbesitzer, die zum Teil als Lehen äh, diese Burg bekommen haben, beziehungsweise als Pfandherrschaft. Musik 
Am liebsten führt Anton Ehrenberger die Besucher persönlich durch die geschichtsträchtige Burganlage. Wir befinden uns auf dem höchsten Punkt der Burganlage, dem Nordturm. Von hier sehen wir zum Herz der Anlage zur Babenberger Burg, zum Palas, zum festen Haus aus dem 11. Jahrhundert. Eine vierstöckige Anlage, die bereits unter Leopold II. errichtet wurde, so wie auch dieser Turm hier. Der Verfall der Burg setzte dann zur Zeit der Napoleonischen Kriege ein. Das Dach wurde abgetragen, die Dachstau ist allgemein bekannt, als, als äh, ruinöse Erfindung für viele Burgen. Die Burg wurde aufgegeben und erst um 1975 zum Teil restauriert. Teile des äh, Renaissance-Schlosses wurden wiederhergestellt, der Keller, das Erdgeschoss, der oberste Stock. Der Turm ist wieder begehbar und als letztes wartet noch die Hochburg ihr, ihre Wiederbelebung. Für mich als Gaza hat die Burg eine große Bedeutung natürlich. Die Burg war Spielplatz in meiner Kinderzeit. In dieser Zeit war die Burg komplett verwachsen und wirklich eine romantische Burg, die nicht öffentlich genutzt wurde. Erst später dann in den 80er Jahren begann mit der Operburg Gas, mit Theateraufführungen, mit Musikaufführungen das Leben der Burg, so wie wir es jetzt kennen. Berühmt ist die Burgruine heute als Open Air Opernhaus. Hochkarätige Produktionen wie Schoss bis es kamen, können hier direkt unter dem nächtlichen Sommerhimmel erlebt werden. Künstlerischer Leiter ist der Dirigent Johannes Wildner. Die Gründung dieser Opernunternehmung geht eigentlich in die 1980 Jahre zurück. Damals war der Wiener Kammersänger Heinz Holecek, der das hier einmal gesehen hat und gesagt hat, hier müsste man eigentlich eine Sommeraktivität machen, Oper spielen, Theater spielen, Konzerte spielen. Und im Jahre 1989 hat dann Karel Drügatsch, mein unmittelbarer Vorgänger, der frühere Operndirektor von Prag, diese Spielstätte übernommen und ich habe ihm 2014 meine erste Produktion gezeigt, Freischütz. Und heuer werden wir hier in dieser Opernarena Carmen zeigen. Man hat immer Probleme damit, dass man im Freien ist. Wir sind ja das größte Opernhaus in Österreich, das im Freien ist, das nicht elektronisch verstärkt ist. Es ist vielleicht ganz interessant, das zu bedenken. Wir haben 1280 Sitze und wir sind aber weder die Stimmen der solistisch tätigen Sängerinnen und Sänger, noch die Chorsängerinnen und Sänger, noch die Orchesterinstrumente sind elektronisch verstärkt. Das heißt, wir haben hier kein Radiogefühl, kein Konservengefühl, sondern man hört hier wirklich das Instrument, die Stimme, so wie sie aus dem Körper herauskommen. Ja. Ich bin an und für sich Dirigent, war früher Orchestermusiker, bin auch bei den Wiener Philharmonikern mehr oder weniger erzogen worden. Da habe ich dann einige Jahre in Deutschland und Italien und England zugebracht als Dirigent. Bin 2013, 14 nach Österreich zurückgekommen auf einen Lehrstuhl für Dirigieren an der Wiener Musikuniversität. Und seit 2014 arbeite ich hier als Intendant, als künstlerischer Leiter und bespiele diese Burg, diesen Burghof, diese Arena mit Opern. Ein besonderes Anliegen sind dem künstlerischen Leiter auch die philosophischen Ideen in den musikalischen Werken. Was ich zeigen möchte in meiner Zeit hier in Gars, ist die Sehnsucht des Menschen nach Freiheit, natürlich unter einer besonderen Berücksichtigung 
der Einflüsse der französischen Revolution auf unsere gesellschaftliche Situation. Also wie ändert sich die Perspektive äh, der Freiheit und des Freiheitswillens, der Sehnsucht in diesem Lichte der französischen Revolution? Wir wissen ja von Hegel, dass es keinen Fortschritt gibt in der menschlichen Gesellschaft, außer dem Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, den der Mensch hat. Und so haben wir also alle Stücke, die wir hier zeigen, so gewählt, dass sie meiner Garser Dramaturgie entsprechen. Das heißt, dass sie das Freiheitsstreben des Menschen in den Mittelpunkt setzen. Nebelschwaden liegen über dem Tal, wenn in der von der Teuer umschlungenen Ortschaft Rosendorf der Tag heranbricht. Innerhalb der bis heute erhaltenen Stadtmauer liegt auch das erstmals 1180 urkundlich erwähnte Schloss Drosendorf. Pächter der beschaulichen Anlage unweit der tschechischen Grenze ist der belgische Start-up-Unternehmer Baudouin de Trostenberg. Das ist fast in, in, in der Mitte von, von der Stadt, das heißt, man kann nicht daneben schauen. Und da es auch ziemlich also groß von der, von der Anzahl Zimmer, also 20 Zimmer, 60 Betten, hat es auch immer viele Leute runtergebracht. Immer wieder, wenn Stammgäste anrufen, sagen sie mir, ja, ich bin hier Stammgast seit 50 Jahren. In seinem heutigen Erscheinungsbild geht das Schloss auf das späte 17. Jahrhundert zurück. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es zur Pension umgebaut. Das Schloss wurde eigentlich während 42 Jahren von den niederösterreichischen Landarbeiterkammern geführt als Frühstückspension. Es gab natürlich die ganzen Seminare für das Landarbeiterkammer selbst, aber die letzten, sagen wir, 20 Jahre gab es dann auch andere Gäste. Viele Künstler, Musiker, Maler, viele Familien im Sommer mit, mit, mit Kindern, die dann auch schwimmen gegangen sind in der, in der Taya. Also es ist eigentlich einen richtigen touristischen Platz. Großen Prunk sucht man hier vergebens. Also man sieht den ganzen äh, Stuckdecke äh, und die Holzvertäfelungen, also das ist äh, wahrscheinlich mehr charmant als luxuriös, aber das äh, suchen die, die, die Gäste, die hier kommen, suchen genau dieses, diese Charme und diese, diese gemütliche Zimmer, wo man wirklich spürt, dass man, man äh, lebt wie äh, in einem Schloss von, von vor 200 Jahren, würde ich sagen. Und diesen Charme wollen, wollen wir unbedingt behalten. Einst nächtigten in dem Schloss auch gekrönte Häupter. Also hier sind wir in das Maria Theresa Zimmer, wo sie übernachtet hat, wenn sie zwischen äh, Wien und Prag äh, gefahren ist. Äh, wir sind hier auch genau fast in der Mitte zwischen Wien und Prag und es war natürlich sehr praktisch. Sie ist dann an einem Tag äh, gefahren, äh, übernachtet und den nächsten Tag am Abend dann angekommen in Wien oder Prag. Original in diesem Zimmer ist der Fußboden, den äh, Deckenstück und äh, das Kamin. Und äh, wie Sie sehen, ist alles noch wirklich äh, gut erhalten. Äh, das zeigt auch, wie man gute Materialien damals benutzt hat. Im Zimmer haben wir auch dieses äh, schöne Bild. Das ist nicht Maria Theresa selbst, sondern äh, ihre Mutter. Äh, und man kann sich vorstellen, wie äh, wenn die Maria Theresa hier war, dass sie ihre Mutter dann auch schon am am Wand da geschaut hat. Ein dauerhafter Schlossbewohner ist der Maler Peter Laha. Der ehemalige Bühnen- und Kostümbildner kümmert sich heute um die Inneneinrichtung des Schlosses. Ich habe mich die letzten Monate mit dem Schloss beschäftigen dürfen und mit den Aufmöbeln der, der Zimmer. 
Und das war ja schon eine Aufgabe, die, die auch nicht so weit weg ist von dem, was ich vorher beruflich gemacht habe. Das ist die Arbeitswand, oder mittlerweile ist sie abgeräumt, die war ja prall voll. Mittlerweile hat sie das, der Dschungel ein bisschen gelichtet. Wir haben dann halt mit Erinnerungszetteln und Post-its gearbeitet und aufgeschrieben, was zu tun ist. Das Tolle am Schloss sind eigentlich die Begegnungen, die da jetzt wieder stattfinden. Also beglückende Anzahl an wunderbaren Begegnungen mit Leuten, die man ja nicht kennt. Ja, aber es ist immer interessant, Leute da durchführen zu dürfen, zu können und äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Direkt an seine Wohnung grenzt die Schlosskapelle. Also gab es grundsätzlich noch nie, dass wir Zugang zur Schlosskapelle hatten, in keiner Wohnsituation, die es bisher in meinem Leben gab. Das ist ein sehr besonderes Bild, ein barockes Bild, das die explizit schwangere Maria abbildet und darstellt. Ich habe mehrmals gelesen, dass es vereinzelt Bilder dieser Art gibt, aber es ist das einzige Bild, das ich mit eigenen Augen gesehen habe. Und ich finde es bemerkenswert, weil es äh, eine sehr direkte, sehr menschliche Dimension hat. Ebenfalls ein dauerhafter Gast im Schloss ist die Fakultät für Architektur und Raumplanung der Technischen Universität Wien. Mitinitiatorin der hier angesiedelten Landuni ist die Professorin Sibylla Zech. Wir machen hier Lehrveranstaltungen über das Leben, Bauen, Arbeiten im ländlichen Raum, die aktuell beispielsweise städtebauliche, ortsbauliche Fragen, die Studierenden entwickeln hier ihre Konzepte, bauen ihre Modelle, diskutieren Zukunftsperspektiven. Das ist für uns ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir Lehrende und Studierende mit der Region, mit der Bevölkerung in der Region zusammenbringen. Und die Leute kommen hier ins Schloss und diskutieren mit. Oder wir gehen hinaus auf den Marktplatz, stellen unsere Arbeiten vor. Das ist ein bisschen Citizen Science, was wir hier auch machen. Ergeben hat sich die Kooperation mit dem Schloss Drosendorf nicht zuletzt durch einen Zufall. Also in unseren Köpfen ist eben schon länger die Idee gewesen, wir bräuchten Orte am Land, wo wir für und mit dem Land, mit dem ländlichen Raum, über die Zukunft des ländlichen Raums, über die Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten können. Nicht nur so punktuell mal da, mal da, mal da, sondern hier einen Ankerpunkt zu haben. Und das hätte nicht unbedingt Drosendorf sein müssen, aber als wir eben in Drosendorf eigentlich zufällig aus einem Urlaub, aus einer Sommerfrische heraus das kennengelernt haben, haben wir gesagt, da muss man das probieren. Während mehrtägiger Seminare und Workshops entwerfen Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen innovative Konzepte für den ländlichen Raum. Wir bearbeiten im Moment das Dreisental und sind jetzt hier in Drosendorf ähm, für einen Workshop, sodass wir da unsere Projekte quasi weiterführen und äh, die Möglichkeit haben, mit unseren Professoren und anderen Kolleginnen immer zu kommunizieren, was natürlich in dem Schloss eine ganz tolle, eine tolle Sache ist, weil man einfach die Räumlichkeiten nutzen kann, man kann sie verteilen, man kann sie wieder an einem Punkt treffen. Es ist eigentlich die mega super Möglichkeit, hier zu arbeiten, weil es einfach äh, ganz angenehme und ungewohnte Umgebung ist für mhm. uns irgendwie und trotzdem so viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Mhm. Viel schöner als auf der Uni, sehr ja, ruhig. Wenn sich der Tag in Drosendorf langsam dem Ende zuneigt, kehrt sie wieder ein. Die Ruhe, die Studierende und Sommerfrischler gleichermaßen in die beschauliche Ortschaft an der Thaya lockt. 
Ein weiteres Mal ist es im östlichen Waldviertel gelungen, alter Substanz eine neue Funktion zu geben. <lacht>